ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்னோ இந்த போயமோட அவுட்லைன் பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை தான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புதுசாக இந்த சேனல் புதுசு அப்படின்னாக்கா இது மாதிரி நீங்களும் ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ என்னெல்லாம் படிக்கிறேன்னா அதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பேரண்ட்டாக இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் என்னை விட நீங்கள் வந்து வயசில் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் என்னோட பெட்டராகவே நீங்கள் கண்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இம்மிடியேட்டாக ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு இன்கமாக இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ வித் திஸ் வில் மூவ் ஆன் வித் த போம் ஓகே டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்னோ இல்லையா இந்த போம் யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னா ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு எழுதியிருக்காருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஷார்ட் போம் தான் நீங்கள் அதை அந்த பேஜை பார்க்கும்போதே நமக்கே தெரியும் இதோட ஸ்டான்சஸும் போய் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஷார்ட் போமாக தான் இருக்கும் எட் வித் அ டீப்பர் அண்ட் லார்ஜர் மீனிங் சரி ஆனால் டீப்பாகவும் லார்ஜான ஒரு மீனிங் நமக்கு இதில் கிடைக்குது தி போயிட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஹவ் அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் பெட்டியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் ஸ்னோ ஆன் ஒன்ஸ் பாடி கேன் பிரைட் அண்ட் ஒன்ஸ் டே ஆப் த மெசேஜ் ஆஃப் தி போம் இஸ் புட் இன் டூ வேர்ட்ஸ் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் அ லார்ஜ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அ லிட்டில் திங் டச்சஸ் அ லார்ஜ் திங் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு ஸோ போயம்குள்ள டேரெக்டாக போயிடலாம் டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்னோ தி போம் இஸ் செட் இன் சீன் வேர் தி போயிட் இஸ் இன் அ பேட் மூட் அண்ட் இஸ் வாக்கிங் பை அ ட்ரீ அ ஹெம்லாக் ஸோ இந்த போயம் எப்படி ஆரம்பிக்குது ஒரு ஃபஸ்ட் சீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹீரோ நம்ம போயிட் சொல்கிறாரு Um, the poet is in a bad mood. He is in a bad mood. He is in a bad mood. நடந்து போகிறாரு எங்கன்னா அங்கே ஒரு ட்ரீ இருக்குது அந்த ட்ரீ பேர் என்னென்னா ஹெம்லாக் ட்ரீ ஸோ இப்படி தான் அந்த போம் ஆரம்பிக்குது ஹெம்லாக் ட்ரீ வந்து பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பாய்ஸனஸ் ட்ரீனு சொல்லுவாங்க ஹெம்லாக் ட்ரீ அவர் நடந்து போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மரத்து மேலே வந்து நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் இல்லையா காக்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த க்ரோவ் அந்த காக்கா என்ன பண்ணுது அந்த அந்த மரத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்னோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்னோவை வந்து அப்படி தட்டி விடுது A crow happens to throw some snow dust on him. புரிஞ்சுதா இப்போ நமக்கு வந்து இந்த மரத்துலேருந்து ஹெம்லாக் மரத்துலேருந்து காக்கா வந்து இவர் மேலே அந்த ஸ்னோவை தட்டி விட்டது இந்த ஸ்னோ வந்து அவருடைய தலையில் பட்டுதா ஷோல்டரில் பட்டுதான்றது நமக்கு இங்கே அன்னோன் தெரியல அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த போ போமில் மென்ஷனும் பண்ணலை ஆல்சோ நமக்கு வந்து ஒரு இதோட கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து க்ளியராக கொடுக்கல நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இந்த க்ரோ வந்து மேலேருந்து பறந்து வந்து அந்த மரத்து மேலே உட்காந்துதா இல்லை குளிர் தாங்க முடியாமல் ஷிவர் பண்ணிச்சா அப்படி இல்லை உட்கார்ந்த இடத்துல வந்து ரீ அட்ஜஸ்டிங் பண்ணிவிட்டு அது உட்காந்துதா அந்த பிரான்ச்சில் இல்லை அந்த பிரான்ச்சிலேருந்து பறந்து மேலே போச்சா அதெல்லாம் நமக்கு க்ளியராக கொடுக்கல ஆக மொத்தம் அது ஒரு ஹெம்லாக் ட்ரீ அந்த ட்ரீயில் இருந்த அந்த காகம் அந்த காகம் இருக்கு இல்லையா அது மூலமாக அங்கேருந்து அந்த அந்த டஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்னோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து யார் மேலே படுது இவர் நம்ம ஹீரோ நம்ம போயிட் மேலே படுதுன்றது மட்டும் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு மன சோர்வில் இருந்திருக்கார் சோகமாக இருந்திருக்காரு இட் ஹேப்பன் டு சென்ட் சம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஸ்னோ அப் ஆன் தி ஆத்தர் ஹியர் இந்த ரெண்டு ஏஜென்ட் ஆஃப் நேச்சர் சொல்ல டூ ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹெம்லாக் ட்ரீ அண்ட் க்ரோ அது எதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா சிக்னிஃபை சிக்னிஃபைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா சேட்னஸ் அண்ட் க்ளூம் சேட்னஸ் அண்ட் க்ளூம்ன்ற ரெண்டு விஷயத்த தான் யார் சொல்கிறா இந்த ஹெம்லாக் ட்ரீயாக இருக்கட்டும் இந்த க்ரோவாக இருக்கட்டும் இட் சிக்னிஃபைஸஸ் சிக்னிஃபைஸ் ஆஃப் சேட்னஸ் அண்ட் க்ளூம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஜஸ்ட் லைக் அது எப்படின்னா இந்த போயட்ஸ் மூட் வாஸ் இன் ஓப்பனிங் சீன் ஸோ இப்படி தான் இந்த போம் ஆரம்பிக்குது அடுத்த அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸ் அடுத்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ரீசன்ஸ் ஃபார் ரீசன்ஸ் அன்னோ நமக்கு ரீசன் அந்த ஆத்தர் வாஸ் ஹேவிங் இன் டெரிபிள் டே என்ன ரீசன்றது தெரியல எப்படி நான் சொன்னனோ அதாவது அந்த காக வந்து உட்காந்துதா இல்லை அங்கேருந்து பறந்து போச்சா இல்லை இடத்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணிச்சா அப்படின்றது தெரியாமல் இருந்தது அதேமாரி அந்த போயிட் மேலே வந்து தலையில் விழுந்ததா இல்லை ஷோல்டரில் விழுந்ததான்றது தெ அந்த டஸ்ட் வந்து பட்டுதான் தெரியாத போல் இங்கே இவர் சோகமாக இருக்கிறதுக்கு இவருடைய அந்த டே வந்து டெரிபிளாக இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்றது இந்த போயமில் கொடுக்கல ஆனால் போயட் போ வந்து போகும் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போயட் எப்படி இருக்கார் அந்த ஆத்தர் அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஹவர் ஹேவிங் அ டெரிபிள் டே அப்படின்னு
ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் க்ரோ வந்து நெகட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் அது எப்பயும் சொல்லுவாங்க ஆனால் போயிட் யூஸ் தேம் பியூட்டிஃபுல்லி ரொம்ப அழகாக இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு டு போர்ட்ரே தட் இன் ஆஸ்பிஷியஸ் திங்ஸ் இன் ஆஸ்பிஷியஸ் திங்ஸ் கேன் பிரிங் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ் டூன்னு சொல்கிறாரு இங்கே இன் ஆஸ்பிஷியஸ் டே இன் ஆஸ்பிஷியஸ் திங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் இன் ஆஸ்பிஷியஸ்ன்றது வந்து தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து கரெக் ஐ திங்க் அதுதான் கரெக்டான ஒரு விஷயம் இதோடய மீனிங் நினைக்கிறேன் இன் ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்னா தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி இங்கே வந்து அவர் எதை சொல்கிறாருனா இந்த ஹெம்லாக் ட்ரீ அண்ட் க்ரோ வந்து பொதுவாக அதை நெகட்டிவ் ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய போயட் என்ன பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து ரொம்ப அழகாக எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணுறாருனா இன் ஆஸ்பிஷியஸ் திங்ஸ் கேன் பிரிங் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ் டூ அதுவும் நமக்கு சந்தோஷத்தையும் கொ கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு So, one must not take things for granted and should be open and accept uh, whichever way the nature chooses to bless us. That's why I told you this poem. So, I'm going to tell you about it. This is a literary device used in the rhyme scheme. It's called A, B, A, B, C, D, C, D. The rhyme scheme is very easy. You can use the poem as the last word. You can use the word as the word sense with the same sound. You can use the same letter. A, B, C, A, A. You can use the same letter. You can use the same letter. You can use the B sound. You can use the B sound. ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த பொய்மோடைய ரைம் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம் நான் சொல்கிறது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் உள்ள ரைம் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம்னா என்ன ஈச் லைன் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் லைன் ரைட் வேர்ட் என்ஸ் வித் சேம் சவுண்ட் அப்போ நம்ம அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் ஏ அப்படின்னு போகணும் அந்த ரிப்பீட்டட் சவுண்டுக்கு ஏவே கொடுப்போம் இல்லைனா நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி வி திரும்ப பி சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா பி கொடுப்போம் இல்லைனா சி ஆக மொத்தம் இங்கே நமக்கு ஏபி ஏபி சிடி சிடின்னு வந்திருக்கு அலிட்ரேஷன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் சேம் கான்சனன்ட் சவுண்டு கான்சனன்ட் லெட்டர் இல்லை கான்சனன்ட் சவுண்டு சரியா ஸோ இது அலிட்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதில் ஹேஸ் கிவன் மை ஹார்ட்னு வந்திருக்கும் ஹெச் ஹெச் அண்ட் சேவ்ட் சம் பார்ட்னு வந்திருக்கும் எஸ் எஸ்னு வந்திருக்கும் அப்புறம் இன்வெர்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஷன் இருக்குது சொன்னன்ஸ் இருக்குது என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது அதில் என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் என்ஜாய்மெண்ட்னா வென் த சேம் சென்டென்ஸ் இந்த கண்டினியூஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் வித்தவுட் த யூஸ் ஆஃப் எனி பஞ்சுவேஷன் மார்க் அப்போ நம்ம இந்த இட் இஸ் கால்ட் என்ஜாய்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இந்த த்ரூ அவுட் த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சுவேஷன் இல்லாமலே இருக்கும் ஓகே வேறு ஏதாவது ஓகே இதில் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ வில் மீட் அகைன் தேங்க்யூ 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 அந்த லைக்கு ஷேர் ஏதாவது இருக்குது அதை தான் பண்ணி விட்டு போங்க பா